，肖战的恋情瓜又一次浮出水面。情人节那天，已经寂寞的杨子还因为做驼头党鼻子而被父母抨击，肖战的恋情瓜又一次浮出水面。这一次，谁如愿了？开年没几天，别的不多，恋情瓜是真的多。什么买超与女子同回酒店，陈思诚与女友回京，张艺兴被曝恋情，迪丽热巴再被曝，若细数一下，七八个都是有的。这么多瓜，最吸引人的就是迪丽热巴的了。近七个月没进组的她，营业时多试出镜和机场图，发图辟谣被质疑是旧照。说起来似乎挺像那么回事的哈，但和迪丽热巴转绯闻的是肖战，这真实性就大打折扣了。每年肖战都会转几次恋爱绯闻，和这位女艺人因戏生情，那位女艺人吃饭被拍，和工作人员共聚海南，甚至肖战的男化妆师都能出个一二三来。不得不说，脑洞真心大啊！肖战身边男的女的都不肯放过，亏得肖战写后换个人早西干了。事实证明，以肖战这样的曝光率，有恋情是藏不住的。一个子虚乌有的假瓜都能有如此流量，若是真的，这消息必能大赚特赚一番。经过网友的抽丝剥茧，案件已经告破。迪丽热巴和肖战的机场是 P 图，原图被找出后，狗子心虚删文。这边尘埃落定，那边风波不止。这回是李沁。事情是这样的，李沁的下一部戏准备和王一博合作，于是营销号。CP 粉等联动了起来，李沁粉丝扬言合作流量就要脱粉。然而小新吃完瓜也不明白这事儿和肖战有什么关系？难道是他们都和肖战合作过？离谱的是，粉丝喊话李沁的同时，把肖战也给踩了。肖战没招惹任何人，好吗？你们聊你们的，扯肖战干嘛？作为前同事，干嘛要强行关联？小新想了又想，大概是因为这个。低调拍戏的肖战，年底没有任何晚会、综艺和出镜。这样的三无人员，百度指数是 41,838 居第15位。可以想见，若肖战认真营业是个什么结果。原以为肖战恋情这个话题，小新会写不下去，没想到还是说了这么多话，是没脱敏吗？不，恰恰相反。喜欢上他三年有余，浅浅回顾，肖战带给我的都是很正向的情绪。无论他的脸蛋、他的态度，还是他的作品，甚至于他的成绩，小新感受到的一切不愉悦，都不是来自于他本身，一切负面都来自于因为他太拥有被爱的能力，而虎视眈眈的畜生们的刻意迫害。经历了这么多，小新也明白了，只要肖战好好的，在乎那么多做什么？学会排，保持正心流，才能不被一些负面的东西带偏，牵着鼻子走。情人节单身还不够伤心，杨子和很多年轻人一样，因为做奇葩党鼻子而被父母抨击，惹恼了父母，甜蜜在一起。2月14日是情人节，当许多华语网友在等待知名情侣发糖果时，杨子又成了第一个谈论这件事的人之一。炫耀用香肠和鸡蛋制作的新型情人早餐的照片，起初很多人还吃惊的以为杨子想公开恋情，谁也没想到这是一个父母太甜蜜的孩子。小猴子杨子对众人感叹道：“一大早起来就看到桌上的爱情早餐，以为自己这样的老百姓终于可以享受情人节了。”结果爸爸又说这是妈妈准备的早餐。通过杨子的文章。大家可以感受到，他在情人节突然成为家长们的蓝鼻奇葩的无奈。不但被父母掳走，杨子还被粉丝调侃道：“今天跟着我，我就在房间里订菜吧，不要打扰父母享受你们两个的空间。”民谣别麻烦人家约会，单身也有单身者的廉耻。不要做一个驼背，阻止父母的鼻子约会。你约会吧，没有必要再伤心，被父母泼了。